അപ്പോൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു അര ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കും അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ആ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചൈന ഗ്യാസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പാലും ചൈന ഗ്രാസും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാല് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പാലും ചൈന ഗ്രാസും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അടി പിടിക്കരുത് ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേനല എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ആയാലും മതി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിൽ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അലിയാതെ കിടക്കുന്ന പീസസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് അരിച്ചിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടറിയുന്നതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് സെറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ ഒരു കപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ അണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം തണുത്തു ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പുഡിങ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം
ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള മിൽക്ക് പുഡിങ് പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്